ആമുഖ ലക്കത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി കരിയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണം ശ്വസനം പോലെയാണ് എനിക്ക് ഒരു ജോലി ലഭിച്ചേ മതിയാവൂ എന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടുകൂടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് തീർച്ചയായിട്ടും ജോലി സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ബോധ്യമാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് എനിക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവൽ എക്സാമിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഏജ് പ്രായ പരിധിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ചില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രായത്തിൻ്റെതായ റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് അത് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും ആർജിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കൂ എത്രയോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പാസ്സായ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ വളരെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷം മാത്രമേ അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സാർ എനിക്ക് പി ജി വരെ പഠിക്കണമെന്നുണ്ട് അതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോരെ ശരിയാണ് പി ജി വരെ നമുക്ക് വല്ല പി ജി വരെ അല്ല അതിനപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഗവേഷണ ബിരുദവും ഒക്കെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ജോലി അതിനൊന്നും തടസ്സമല്ല വാസ്തവത്തിൽ കാരണം ഇപ്പോഴെല്ലാം നമുക്കറിയാം ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ഓഫ് ക്യാമ്പസ് പ്രോഗ്രാമുണ്ട് മറിച്ച് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവൽ പരീക്ഷ നമ്മൾ പാസ്സായി നമ്മൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടയറാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടയറിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ലക്കം പറഞ്ഞത് ഈ ലക്കത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റ് മറ്റ് രണ്ട് ലെവലുകളെ കുറിച്ച് ടയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ പ്ലസ് ടു പാസ്സായി ഈ പരീക്ഷ എഴുതി അത് ഒന്ന് ഒരു ടയർ എഴുതി രണ്ട് ടയർ എഴുതി മൂന്നാമത്തെ ടയർ എഴുതി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനായാലും ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾ എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഗ്രി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ അല്ലെ ഡിഗ്രി പഠനം തീരാറാവുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മൾ അതിൽ യോഗ്യത സമ്പാദിച്ച് നിയമനപത്രം ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യുക ഏതാനും ചില മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഡിഗ്രിയുടെ പരീക്ഷ ബാധ്യത തീർക്കാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ വകുപ്പുകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് പഠന കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉടനെ ലീവ് എടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ലീവ് എടുത്ത് അത് തീർക്കാനായിട്ടും ജോലിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉന്നത ബിരുദം ബിരുദാനന്ദ ബിരുദമാവട്ടെ ഗവേഷണ ബിരുദമാവട്ടെ അതൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കുവാനും അതിനുവേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവധി എടുത്തുകൊണ്ട് അവധി എടുത്ത് നമ്മൾ പഠി പരീക്ഷ എഴുതി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാധ്യതകൾ ബിരുദത്തിനാവശ്യമുള്ള ബാധ്യതകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു തീർത്ത് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണം ഞാനിത് സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ തന്നെ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആ കുട്ടികളോട് വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എൽ ഡി ക്ലർക്ക് പരീക്ഷയായിരുന്നു അവിടെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചത് തൊഴിലും കരിയറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമുണ്ട് എല്ലാ തൊഴിലുകളും കരിയർ ആവണമെന്നില്ല കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു തൃപ്തി തരുന്ന നമ്മൾ എത്തിപ്പറ്റണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഒരു ജോലിയാണ് കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അധ്യാപനം എൻ്റെ കരിയറാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് ഒരു എൽ ഡി ക്ലർക്കായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എൽ ഡി ക്ലർക്കായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമല്ല എനിക്കുള്ളത് ഞാനത് നമുക്കറിയാം ഗോവണിയുടെ ഒരു ലാഡറിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ ഗോവണിയുടെ ആദ്യത്തെ പടിയിൽ തന്നെ കാല് ചവിട്ടണം അല്ലാതെ ആർക്കും ഗോവണിയുടെ മുകളിൽ എത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല ആദ്യത്തെ പടിയിൽ ചവിട്ടി ആ തൊട്ടടുത്ത പടിയിൽ ചവിട്ടി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടേണ്ട ഉയരത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിപ്പെട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കാം ഗോവണി അവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പടിയിൽ ചവിട്ടുക എന്നുള്ളത് അതിന് പ്രായോഗികതയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ സി എച്ച് എസ് എൽ പരീക്ഷ അതിനുള്ള ഒരു 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 ഗോവ
അതുകൊണ്ട് ഈ സി എച്ച് എസ് എൽ പരീക്ഷയുടെ ഫസ്റ്റ് ടയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ചുള്ളൂ അത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള നിലവാരമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ സൈറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേറെ നേരെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എസ് എസ് സി ഡോട്ട് എൻ ഐ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നുള്ള അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കവിടെ കയറാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ ടയർ വണ്ണിൽ ഉള്ള പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഓൺലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് എക്സാമാണ് ടയർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് പരീക്ഷയാണ് അതൊരു ക്വാളിഫയിങ് പരീക്ഷ ക്വാളിഫയിങ് പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മിനിമം മാർക്കാണ് ആ മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടയർ വണ്ണിൻ്റെ മാർക്ക് കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് മൂന്നാം ലെവലിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അതെന്താണ് അത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവാണ് അപ്പോൾ എഴുതണം മറ്റത് ഒബ്ജക്റ്റീവാണ് ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുതാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കണം വാസ്തവത്തിൽ അപ്പോൾ നിശ്ചിത സമയം കൊണ്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയാനുള്ള കഴിവാണ് പറയുകയല്ല എഴുതാനുള്ള കഴിവാണ് അപ്പോൾ എഴുതി പഠിക്കണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചില കുട്ടികളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തയ്യാറെടുപ്പില്ല ചിലപ്പോഴത് ചെറിയ എസ് ഐകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചില അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന രീതി ആയിരിക്കാം ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് വിവരണപരമാണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വിവരണപരമാണ് അപ്പോൾ എഴുതുവാനുള്ള കഴിവ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എഴുതാനുള്ള കഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണം ചെറിയ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കോവിഡിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാലികമായിട്ടുള്ള വർത്തമാനകാല വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിനെ കുറിച്ച് ഇതിനു മുമ്പ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംഭവിച്ചു എന്താണത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ആർജിക്കുകയും വേണം എഴുതുവാനുള്ള ആവിഷ്കരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള വിവരിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ പെട്ട കാരണം സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ചെയ്തു തീർക്കുക എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മൂന്നാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കിൽ ടെസ്റ്റാണ് സ്കിൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു മിനിറ്റിൽ ഇത്ര വേർഡ്സ് അടിക്കണം നമുക്ക് എത്ര വേർഡ് വരെ അടിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ലാംഗ്വേജാണ് വസ്തുത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏത് പ്രത്യേകിച്ച് എ ജി എസ് ഓഫീസിലൊക്കെ അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള തലങ്ങളിൽ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് തലത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജാണ് എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡ് നമുക്ക് പരിചിതമായിരിക്കണം നമുക്ക് എത്ര സ്പീഡിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര വാക്ക് തെറ്റുകൂടാതെ കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ പരീക്ഷയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത് സ്പെൽ ടെസ്റ്റ് സ്പെൽ ചെക്കായിരിക്കട്ടെ ഏതുമാവട്ടെ എത്ര തെറ്റുകൾ നമ്മൾ വരുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്ക്വാളിഫൈങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫ്രീ ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സ് ചെയ്യുവാനായിട്ടോ എം എസ് ഓഫീസ് ചെയ്യാനായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും വായിക്കലോട്ടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് വളരെ ഇപ്പം മൂന്ന് തലങ്ങളിലുള്ള പരീക്ഷകളാണ് സി എച്ച് എസ് എല്ലുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഇമോൾവ് നമുക്കതിൻ്റെ ശമ്പളം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് നാൽപ്പതിനായിരം നാൽപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ സ്റ്റാർട്ടിങ് സാലറി കിട്ടുന്ന പോസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഹൈലി ക്വാ ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തലത്തിലുള്ള പരീക്ഷകൾ എഴുതി അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കരിയറിൽ എത്തപ്പെട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെ ഉന്നത പദവികളിൽ എത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രിയ യുവജന സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ തൊഴിൽ ശ്വസനം പോലെ തൊഴിൽ തേടുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തൊഴിൽ വേട്ടയാടുക എന്ന് പറയാം ഹണ്ടിങ് ആണ് ജോബ് ഹണ്ടിങ് എന്നുള്ള ഒരു കൾച്ചറുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്ക് നേടിയ എല്ലാവർക്കും ജോലിക്ക് ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ എനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യ ലക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നൈപുണ്യങ്ങൾ ആർജിക്കുവാൻ നൈപുണ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുടർന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അടുത്ത ലക്കങ്ങളിൽ നമ്മൾ അതിലേക്ക്